Hello everyone, you are most welcome again on my channel and today we are going to talk about the restoration period. As you know, we are doing history of English literature series on this channel and if you don't know, we are also doing a summary series. We have done eight summaries uh, in that series, so you should go through those series if you are preparing for any literary exam. Today we are going to talk about restoration is or this is also called the age of Dryden. Is it age of Dryden bhi kehte hain. Ek fact jo aap iske saath yaad kar sakte hain apne exam ke liye wo tha ki Dryden was a Tory. Ab Tories kaun the, Whigs kaun the. Unke baare mein hume abhi baat karenge. Maine yaha pe notes mein likha hai. ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गेट ऑल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नोट्स लिटरी टर्म्स यू कैन गेट इट ऑन माई व्हाट्सएप दीज आर पेड नोट्स ओके सो लेट्स डिस्कस नाउ द होल चैप्टर रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन वर्ड जो है वो किसका रेस्टोरेशन हुआ था इस बात पे हम एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि इसको हम रेस्टोरेशन एड क्यों कहते हैं तो रिस्टोर हुआ था किसका शासन इट वाज द रेस्टोरेशन ऑफ द किंग चार्ल्स सेकंड इन 1660 एंड किंग चार्ल्स सेकंड वाज द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट वाज बिहेडेड अर्लिया ओके ही वॉज केल्ड बाई पब्लिक and uh, before that there were some other rules like you can uh, see the notes here in uh, uh, red color so monarchical rule was replaced by uh, twice first was by commonwealth and that was between 1649 and uh, uh, 253 and second was it was under a protectorate and the protectorate was under Cromwell's rule and it was between uh, 15 1653 1653 257 and after that in uh, 60 uh, Charles II was uh, you know brought back to England that's why it is called restoration is okay at three important historical events you can see here uh, three important historical events we should remember about this is and we should study them in depth if we are studying for UGC net and uh, for other exams and if we want to just understand restoration period agar hame restoration period ko samajhna hai to hame in teen uh, jo historical events hain inhe in depth hame samajhna chahiye so first was the restoration of the year in 1660 how it happened means jo restoration hua tha king charles ka wo kaise hua tha second is the religious controversy of that particular time us time jo controversy chal rahi thi religious controversy वो क्या चल रही थी एंड देयर वर टू पार्टीज टू मेन पार्टीज फर्स्ट वर विक्स एंड सेकंड वर टॉरीज सो विक्स एंड टॉरीज हु वर दोज विक्स कौन थे विक्स थे जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे हु वर सपोर्टिंग पार्लियामेंट एंड टॉरीज टॉरीज वॉज किंग सपोर्टर दे वॉन्टेड किंग्स टू बी देयर इन इंग्लैंड नाउ थर्ड इज द रेवल्यूशन ऑफ सिक्सटीन एटी एट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड लेस रेवल्यूशन इसे हम ब्लड लेस रेवल्यूशन के नाम से भी जानते हैं नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट दिस एंड वी शुड रिमेंबर सच नोट्स अबाउट एनी टर्म जेम्स सेकेंड एसेंडेड थ्रोन इन सिक्सटीन एटी फाइव रिमेंबर दिस थिंग जेम्स सेकेंड जो थे वो सिक्सटीन एटी फाइव में उन्हें शासन मिल गया था सो इन दंट्री इन सिक्सटीन एटी एट रेवल्यूशन एंड इट वॉज प्रोटेस्टेंट विलियम एंड मैरी वर गिवन टू द्रोन अब क्या हुआ था ही ट्राई टू इस्टेब्लिश कैथोलिज्म देर आर टू रिलीजन मेन रिलीजन कैथोलिज्म था और कैथोलिसिज्म थे और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट सो ज्यादा जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे दैट टाइम एंड द जेम्स सेकेंड जेम्स सेकेंड वॉज कैथोलिक सो ही ट्राई टू इस्टेब्लिश कैथोलिज कैथोलिक स्टेट यू कैन से और कैथोलिक चर्चेज दे आर कैथोलिसिज्म बट अदर पीपल जस्ट से नो टू दैट एंड दे opposed this decision and later what happened Pro protestant william and mary were given the throne and this is called bloodless revolution and the revolution of 1688 now if we talk about literary characteristics uh, at the end you can see you should remember that it was rise of neo classicism what is neo classicism there is one word classicism classicism ka matlab hota hai when we are following our classic writers and we are trying to write down about uh, as them we are just uh, trying to follow them all right so this is called and then neo classicism then uh, if we are trying to follow then it becomes neo classicism 
imitation of the ancients and the, the same uh, is that's why those are called classicist they follow a lot of rules while writing and third is imitation of french writers so imitation of french so with this uh, i want to uh, sum up the lesson and uh, thank you for watching see you in next video with uh, another lesson before uh, this we have already done uh, nearly 20 lessons so you can watch them as well thank you for watching bye bye take care